최근 개봉한 디즈니 실사영화 인어공주를 보셨나요? 인어공주 역할의 할리 베일리와 마녀 역할의 제시카 알렉산더 제시카 알렉산더가 아닌 할리 베일리를 선택한 왕자를 이해해줄 관객이 몇이나 있을까요? 이처럼 여배우에게는 연기력도 중요하지만 빼놓을 수 없는 중요한 것이 미모인데요 타고난 미인도 있겠지만 후천적으로 미모가 떡상한 경우도 있습니다 오늘은 저희 피플의 랭킹과 함께 의느님의 강력한 은총을 받은 여배우 탑10을 알아보시죠 자 빠르게 시작합니다 10위는 김사랑입니다 40대 후반인 김사랑은 20대 못지않은 자체발 광미모로 유명한데요 김사랑은 졸업사진이 유출된 상황에서도 현재의 미모와 큰 변화가 없어서 역시 김러브답다라는 평을 받았습니다 하지만 성형이 혹의 포인트는 그녀의 얼굴이 아니었는데요 한창 성장기라고 보기에는 이미 성인이 된 이후여서 꾸준한 운동으로 자연 발육되었다고 보기에는 무리가 있었습니다 하지만 워낙 자연스럽고 건강미 넘치는 김사랑과 찰떡이라서 김사랑의 몸매를 한층 더 업그레이드해준 성형이었다고 평가됩니다 부위는 이유비입니다 얼마 전 가수 이승기와 동생인 이다인의 결혼식에서 민폐이상으로 논란이 됐던 이유비는 배우 이력보다는 각종 논란으로 더 유명세를 치르고 있는 여배우입니다 다선 경매를 위해 직접 그린 그림의 포켓몬스터 저작권 침해 논란 BTS 전국과 양쪽 모두 부인하고 있는 열애설 노출 셀카 등등 이유비는 전형적인 강아지상의 귀여운 외모를 가지고 있는데요 엄마인 견미리가 워낙 뛰어난 외모를 가지고 있었기에 역시 유전자의 힘은 강하다라는 사실을 증명한다고 대중들은 생각했습니다 하지만 이유비 역시 과거 사진이 드러나면서 다이어트만으로 가능한 수준인 거냐에 대한 논란이 불거지기 시작했고 이에 이유비는 어릴 때 젖살이 빠진 것이라며 논란을 잠재웠습니다 하지만 수술이 아닌 시술도 결국은 위느님의 은총이므로 9위에 랭크하였습니다 8위는 임지연입니다 노출을 감수한 영화 인간중독과 간신에서는 화제만 되었을 뿐 배우로서의 커리어가 상승되지는 못하다가 최근 넷플릭스 더글로리에서 소름 끼치는 악역을 통해 배우로서 최고의 전성기를 맡고 있는 임지연은 청순하지만 매혹적이고 여성스럽지만 보이시한 매력을 가진 배우로 일찌감치 톱스타 자리를 예약했던 여배우입니다. 전형적인 자연미인의 얼굴을 가지고 있는 임지연도 박한 장의 사진이 공개되면서 성형 논란에 휩싸였는데요. 우선 외모 자체가 현재의 모습과 너무 달랐기에 그녀의 소속사는 임지연 본인이 아닌 동명이인의 사진이라고 해명을 했고 마침 당시 미국에 거주 중이던 동명이인 임지연 씨라는 사람도 SNS를 통해 내 졸업사진을 배우 임지연 씨의 졸업사진으로 오인해서 신는 일이 없었으면 좋겠어요 라는 입장을 내놓아서 이제는 임지연의 소속사에서 깔끔하게 그녀의 중학교 졸업사진만 공개하면 되는 상황이었습니다 하지만 10년이 다 되도록 고등학교 졸업사진 이외에는 공개하지 못하고 있고 엎친 데 덮친 격으로 임지연의 동창생이라고 밝힌 한 누리꾼이 해당 사진 속 인물이 배우 임지연이 맞다고 하여 다시 한번 임지연의 성형 여부가 미궁 속으로 빠지게 되었습니다. 한편 드라마 상류사회에 출연 당시 임지연이 취한 포즈가 졸업사진 속 포즈와 너무 비슷해서 평소 즐겨 했던 포즈가 아니냐 무의식 중에 동일한 포즈가 나온 게 아니냐며 대중들은 의심의 눈초리를 거두지 못하고 있다고 하네요. 7위는 유인나입니다. 2009년 신세경과 황정음을 톱스타로 만들어준 지붕 뚫고 하이킥은 당시만 해도 조연급이라고 보기에도 무리가 있을 정도의 단역이었던 유인나를 빡한 신으로 단번에 화제의 중심에 올려놓았는데요. 이후 유인나는 주연급 여배우로 우뚝 서게 됩니다. 귀여움성 있는 음모와 글래머한 몸매로 많은 여성들의 부러움을 사게 했던 그녀도 학창시절 사진이 유출되면서 도대체 어느 의느님인지에 대한 궁금증을 사게 했다고 하네요. 하지만 지나치면 병이 된다는 말이 있는데요. 최근 유인나의 모습을 본 대중들이 처음 보는 배우 목소리가 유인나랑 비슷해서 검색해봤더니 유인나가 맞더라는 얘기를 할 정도로 거의 다른 사람이 되어서 그녀를 아끼는 팬들의 안타까움을 사게 했다고 하네요. 6위는 한선화입니다. 걸그룹 시크릿으로 데뷔한 한선화는 시크릿이 해체되면서 본격적으로 연기자의 길을 걷는데요. TVN 드라마 술꾼 도시 여자들이 히트를 치면서 귀엽고 통통 튀는 매력의 한선화 역시 크게 주목받았습니다. 대부분의 남자들이 좋아할 만한 투명한 백치미와 밝고 귀여운 이미지를 가지고 있는 한선화 역시 외모에 있어서는 부모님보다는 의느님께 감사를 해야 할까요? 하지만 한선화는 몰라볼 정도로 예뻐진 건 아니에요. 외모가 좀 예뻤다가 다시 좀 못생겨졌다가를 반복했는데 성형 후확 예뻐진 거예요. 라며 쿨한지 안 쿨한지 모르겠을 고백을 했다고 하는데요. 2009년 데뷔했던 한선화는 데뷔 당시보다 현재 오히려 리즈를 갱신하고 있는 여배우입니다. 
5위는 한채아입니다. 흠잡을 데 없는 이목구비와 몸매 그리고 축구 레전드 자범근의 며느리로 더욱 유명한 한채아는 한 인터뷰를 통해 한때 코가 너무 높아서 낮추는 성형을 할까 고민할 정도였다. 인지도 없었을 때 수술을 했어야 했는데 지금에 와서는 할 수도 없다라며 자연미인임을 과시했었는데요. 그러던 중 아주 애매한 과거 사진이 유출됩니다. 현재의 단아한 이미지와는 사뭇 다른 뭔가 껌좀 씹을 것 같은 느낌의 사진이었는데요. 동창들의 증언으로는 고등학교 때 한채아가 너무 예뻐서 교문 앞에 한채아를 기다리는 오토바이들이 데뷔했다는데 예쁜 건 둘째치고라도 오토바이와는 꽤잘 어울리는 외모였던 것 같습니다. 서인은 한예슬입니다. 슈퍼모델 출신으로 몸매뿐만 아니라 통통 튀는 마스크로도 주목받은 한예슬은 당시 한창 인기를 끌고 있던 시트콤 드라마에 딱 어울리는 푼수 같은 이미지로 단숨에 톱스타 자리에 올라섰습니다. 고유하고 고급스러운 이미지를 가지고 있어서 명품 브랜드 샤넬의 뮤즈로 2년간 활동한 바가 있는데 이러한 한예슬도 과거에는 너무도 친근한 외모를 가지고 있었다는 게 성형전 사진으로 밝혀졌습니다. 날씬한 몸매와 작은 얼굴은 현재와 그대로지만 모르고 보면 동일 인물이라고 보기 어려운 수준이다. 그참에 한예슬의 소속사는 해당 사진 속 인물은 한예슬이 아니라는 입장을 펼치게 됩니다. 데뷔 초기부터 찬찬히 보게 되면 한예슬은 한순간 환골 탈퇴한 게 아니다. 빈 호흡을 가지고 서서히 완성형 외모를 가지게 된 것을 알수 있는데요. 그러기에 한예슬의 미모는 의느님과 한예슬이 한땀 한땀 인고의 노력으로 이뤄낸 결실이라고 봐야 할것 같습니다. 3위는 박민영입니다. 시트콤 거침없이 아이킥에서 일약 스타덤에 오른 박민영은 피해갈 수 없다면 부딪혀라 라는 말처럼 소신있게 본인의 성형 사실을 공개했는데요. 있는 것 없다고 하지도 않고 없는 것 있다고 하지도 않아요. 저 성형했어요 하고 당당하게 성형 사실을 공개했습니다. 쌍꺼풀 수술과 코 수술을 했다고 스스로 밝혔고 다만 코 수술은 미용 목적이라기보다는 비뚤어진 코를 교정 목적으로 수술했다고 하네요. 한때 강남 성형외과에서는 박민영처럼 수술해달라는 요청이 쇄도했다고 하는데요. 그래서일까요? 연예계 새 쌍둥이로 불리는 박민영, 김유미, 유아라 이렇게 세 명은 현재는 물론 과거 학창시절 모습도 닮은 꼴을 보여서 경이로움을 줍니다. 이유는 김선아입니다. 낯선 여자에게서 그의 향기를 느꼈다라는 유명한 카피의 광고로 데뷔한 김선아는 이후 드라마 내 이름은 김삼순에서 김삼순 신드롬까지 일으키며 털털하고 푼수 같은 매력으로 단숨에 톱스타의 자리에까지 올랐는데요. 슈퍼모델 출신답게 늘씬하면서도 서구적인 마스크의 사람들은 더욱 열광했습니다. 적어도 이 사진이 등장할 때까지는요. 대중들은 동일인물이라는 사실을 받아들이지 못할 정도로 큰 충격을 받았고 이후 속속 그녀의 과거 사진이 드러나기 시작하자 오히려 누군지 모를 그 은은님에게 큰 박수를 쳐줬다고 하네요. 1위는 김하중입니다. 영화 미녀는 괴로워로 이학 톱스타로 등극한 김하중은 원래 가수 지망생이었던 만큼 노래 실력 또한 뛰어나서 가수와 배우를 병행할 수도 있었지만 작품 선관까지 좋아서 출연하는 작품마다 중박 이상의 성적을 거두게 되어 배우 활동에만 집중하게 된 케이스인데요. 김하중 역시 과거 사진이 유출되면서 대중들을 깜짝 놀라게 했습니다. 다이어트만으로는 도전이 납득할 수 없을 정도의 외모 차이가 있어서 많은 사람들이 의구심을 가졌는데 엎친 데 덮친 격으로 모 성형외과 성형전후 사진 속 인물이 김하중이 아니냐는 논란이 불거졌습니다. 하지만 김하중의 소속사는 해당 사진은 합성사진으로 김하중의 명예를 심각하게 훼손한 만큼 합성사진 관련자를 철저하게 수사해달라며 정식으로 수사 의뢰를 하였지만 이후 수사는 흐지부지 되면서 사진의 진위 여부에 대한 논란은 계속되고 있는 상태입니다. 태연한 미모를 자랑하던 김하중도 세월의 탓인가요? 의느님의 실수인가요? 최근 뭔가 강남에서 흔히 볼수 있는 외모로 바뀌어서 그녀를 아끼는 팬들의 안타까움을 사고 있다고 하네요. 순위 외에도 신체 시계가 거꾸로 가고 있는 배우 최정환 2019년 이후 별다른 활동을 하지 않고 있어서 은폐설이 돌고 있는 배우 최정환 SNS 팔로워가 630만 명으로 우리나라 여자 연예인 중세 번째로 많다는 배우 이성경은 법상 수준의 외모 업그레이드는 아니었고 세월을 역주행시킨 외모를 갖게 된 나르샤 친근한 외모에서 다가서기 어려운 외모로 탈바꿈된 홍진영 주사위가 달걀로 변신한 기적을 보여준 남들이는 압도적인 외모 턱상은 했지만 여배우가 아닌 관계로 순위에서는 제외하였습니다. 불과 십수년 전까지만 해도 성형이라는 단어에 색안경을 끼고 보는 시선이 많았지만 최근에 와서는 자기 개발 중 하나의 아이템으로 여겨지게 된게 바로 성형입니다. 본인의 캐릭터와 역할에 맞는 외모로 가꾸고 이것을 당당하게 생각한다면 그 자체로 멋지다고 생각하는데 여러분의 생각은 어떤가요? 좋아요와 구독을 눌러주시면
더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.